ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கியர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட எம்பிஏ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்கு நான் வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் அண்ட் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் சப்ஜெக்டில் இருந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம செக்ஷன் சி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டென் மார்க்ஸாக ஸோ டுவெண்ட்டி தேர்ட் சம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கள் யூஸ் அ ரேங்க் கார்லேஷன் at the one percentage significance level and determine if there are significant positive correlation between the two samples on the basis of the following information so in the sum la vandha namla use a rank correlation appdi solirukanga so nam vandha rank correlation use pannanum and nam enna kandupidikkanum appadina significant positive correlation between the two samples so inga kuduthirukka inda sample 1 and sample 2 ku positive correlation irukuda appindradha nam kandupidikkanum ஸோ இந்த சாம் வந்து நம்ம ரேங்க் கார்லேஷன் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணோம் ஸோ ரேங்க் கார்லேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்ன அப்படின்னா ரேங்க் வந்து சம்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைப் செகண்ட் டைப் வந்து ரேங்க் சம்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது செகண்ட் டைப்பு தேர்ட் டைப் வந்து ரேங்க் வந்து சம்ல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஆல்சோ நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சாலும் நம்மளுக்கு ரேங்க் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் த்ரீ டைப்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சம் வந்து இந்த த்ரீ டைப்ல எந்த டைப் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நம்மளுக்கு இதான் கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பிளண்டர் மாடல் அண்ட் சாம்பிள் ஒன் அண்ட் சாம்பிள் டூ ஸோ பிளண்டர் மாடல் இதுதான் நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த ப்ராடக்டில் வந்து நம்மளுக்கு சாம்பிள் ஒன் அண்ட் சாம்பிள் டூ அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சாம்பிள் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அவங்களே வந்து கொஸ்டின்ல ஒன்ல இருந்து லைனா ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்க ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அண்ட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ சாம்பிள் ஒன்ல வந்து நம்மளுக்கு ரேங்க் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் ஒன் டூ ஃபோர்டீன் வரைக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே ரேங்க் இருக்கு நெக்ஸ்ட் சாம்பிள் டூல பாருங்க சாம்பிள் டூலையும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒன் இருக்கு அண்ட் இங்கே டூ அண்ட் த்ரீ and 4 and 5 and 6 7 and 8 9 and 10 11 12 13 14 so sample tool you may uh, one la the 14 varaikum ranks namlukku kuduthirukanga so appa na indha sum vandu namba ipa sonna moonu method la first method adhavadhu rank vandu question le kuduthirukanga so indha method la namba ipa rank vandu avangale kuduthirukanga so adanal namba rank kandupidikka vendi avasiyam illa adanal namba next step polam adhavadhu d value kandupidikkanum so adukku enna pannanum appadina idhu vandu first namba r1 a eduthukalam idhu vandu rank 1 and idhu vandu rank 2 a eduthukalam so sample 1 na vandu namba r1 a eduthirukom adhavadhu rank 1 a eduthirukom and sample 2 a vandu namba r2 a eduthirukom adhavadhu rank 2 a eduthirukom so ipa namba vandu next vandu d value kandupidikka porom so d appadina enna appadina difference between rank ஸோ இந்த ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டி வேல்யூ ஸோ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இதுதான் வந்து டியோட ஃபார்முலா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ ஒனுக்கு பாருங்கள் ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து ஒன் இருக்குது அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஏ டூக்கு பாருங்கள் லெவன் வந்து ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து டுவெல் ஸோ லெவன் மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் இப்போ ஏ த்ரீக்கு பாருங்கள் ஆர் ஒன் வேல்யூ வந்து டுவெல் இருக்குது அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து லெவன் இருக்குது ஸோ டுவெல் மைனஸ் லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இப்போ நம்ம இந்த எல்லா மாடலுக்கும் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ வேல்யூ வந்து மைனஸ் பண்ணி டி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் டூ மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் தேர்ட்டின் மைனஸ் தேர்ட்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் டென் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் ஃபோர்டின் மைனஸ் ஃபோர்டின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அண்ட் செவன் மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அண்ட் எயிட் மைனஸ் செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எல்லா மாடலுக்கும் டி வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பாருங்கள் நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டி ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டி வேல்யூ வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த டி வேல்யூவை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி இங்கே எழுத போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் நைன் ஸோ நைன்
So, summation of d square is equal to 46. Next, we have the formula of the n value. So, n value is equal to n value. We have the number of n value. So, n value is equal to n value. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, we have 14 blender model. So, that is the data given 14. So, n is equal to 14. So, now the table is equal to the number of formula. So, the summation of d square is equal to 46 and n is equal to 14. So, that's what I can note. So, now we have to note the number in the formula. So, what is the formula? This is the spearman strength correlation coefficient. So, we have to rank correlation. So, the full name is the spearman strength correlation coefficient. So, that's the symbol. So, this is the spearman strength correlation coefficient. So, what is the formula? So, what is the spearman strength correlation coefficient? 1 minus 6 into summation of d square divided by n cube minus n. So, we have summation of d square value and n value. So, we can substitute this formula. So, we can substitute Spearman's rank correlation coefficient is equal to 1 minus 6 into summation of d square 46. So, 46 divided by n cube so n order value on the 14 so 14 cube minus again n value n value on the 14 so 14 so if we have the solved we will cancel so 1 minus in the 6 into 46 answer on the 276 divided by 14 cube so 14 into 14 into 14 so answer on the 2744 minus in the 14 we will put so next step we will put the number minus in the 2730 now next step we will divide the number in the 2 value so, if we divide this two, we will cancel the 0.101. So, if we next step, 1 minus 0.101. So, we will cancel the answer to 0.899. So, if we minus the two, we will cancel the 0.899. So, this is the Spearman's rank correlation coefficient of R value, that is rank value. So, in sum, we will determine if there is a significant positive correlation between the two samples. That is, we will determine if there are two samples that are positive correlation. So, we will determine if there is a rank value that is positive. So, the answer is yes, there is a significant positive correlation between the two samples. So, we will determine if there is a positive correlation between the two samples. So, we will determine if there is a significant positive correlation between the two samples. So, if you solve this subject, or if you solve this subject, or if you solve this subject, please tell us in the comment section. If you have any doubt in the comment section, please like this video and share it with your friends. Please share the concept easy to help you. Please share the concept easy to help you. Please share the concept easy to help you. Please subscribe to our channel. Thank you for watching. Please share the concept easy to help you. Please share the concept easy to help you.